The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Numbers 23, verse 19, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Second Corinthians 1 Corinthians 1.20 For all the promises of God in him are ye, and in him amen, unto the glory of God by us. Isaiah 55.11 so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. 2 Timothy 1.12 For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Colossians 3.2 Set your mind on the things above, not on things on the earth. Romans 10.9-10 Verse 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, For the Scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Romans 12, 2, Do not conform to the pattern of this world, and be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Before we start our Bible study ni Ining Andawa, sa masananda na itong gamito ng prinsipyo sa 1 John 1, 9, the rebound technique, aron kita ma- pasig uli na usab sa atong pakigamitay sa Dios kay sa diha nga magatinir kita mga sala din sa atong kalag din maputol ang atong fellowship with God and uh, God the Holy Spirit cannot control our soul therefore atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1, 9 nga nagaingon sa in English if we confess our sins he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Umani mo ba ta ka na? Ikaw ang damnosap sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Alang ka ni mo higala na wala pa ikaluwasan. Gidapit ka, giagda ka sa Diyos sa pag-ingon niya Tumuo ka kang ginoong Isus, so ikaw maluwas. Acts 16.31, Why lying manuluwas si Gino Isus Kristo lamang? Acts 4.12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. John 3.3 3 and John 3.7 of Sab na gayon, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa. Tumuo ka kang inong Isus, huwag ikaw maluwas. Bosa niningin kayo na mag-ampot na sa ilong. Let us pray. Uh, 
Ama na mong langit no nagpasalamat kami kanimo ni ning lain no sab ngay kayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat ni ning among Bible study through the YouTube sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon. Pasabda kami sa tinaw o klaro sa among kamatuoran pinagi sa pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo. Kining tayo na mong ipasalamatan sa ngala ni Gino Iso Kristo. Amen. Well, may ngadlaw, kaninyong mga subscribers and uh, our fellow believers. Apil niya itong mga bago pa nga. Mi, siguro, mis huwai sila sa pag-salmot uh, o bankanato nining atong pag-tuon uh, na daw adlaw. So, giyabi-abi ka mong tanan. We warmly welcome you all. Just... Uh, Maintain that open mind. Nga bukas nga panguna-una, aron ikaw matudluan sa balang Espiritu Santo sa iyang kamatuuran. Okay? Niya pa kita magadupot sa itong tunanan nga living the dynamic life in the devil's world. Now, kagahapon na itong gibiyaan ka itong pipila ng mga punto uh, emphasizing uh, to unbelievers, okay? Alang kini sa mga dili magtutuo. So, if you are an unbeliever, nga nagpaminaw ni ni Karon, mao ni ang mga punto sa doktrina nga ang ngayon ni mo nga uh, masabdan pagayo. Okay? Again, uh, concentrate. Gamita ka ng imong uh, Panghuna-huna, dupot giyon, aron masabta ni mo. Okay, at ang isgutan kagahapon, the points to be emphasized to uh, unbelievers. Number one, God does not wish anyone to perish. Na nasa segundo Pedro 3, no ibi. Number two, God wills that all will be saved. Ang tanan ng tamaluas. 1 Timothy 2.4 Ikatulo. We became sons of God, mga anak sa Diyos, pinagi sa itong pagtuo kang ginoong Hiso Kristo. Okay, Galatians 3.26, niya ikaw pa, God saved us because of His mercy, not of our righteous deeds. Naka na sa Titus 3.5, nga nagaingon, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and um, the when sabatong giing on the the renewal, okay, renewal by God the Holy Spirit. Rebirth and renewal by the Holy Spirit. Mo ka na ang iisulti diya sa Titus 3.5. Ikalima, tumuho ka kang ginong Isus o ikaw maluwas. Mga buhat, kapitulo 16, versikulo 31. Ang Mateo 7, 13 o 14, nag-aingon. Wide and easy is the gate that leads to destruction and many are entering into it. But the gate is narrow. And the way is hard that leads to life, and only few are entering it. The Aosab sa Acts 4.12 Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Number seven, the right to become children of God. Atong katungod na mahimo kita mga anak sa Diyos. Juan 1.12 Number 8 Siya nga nagapangita kanako iya gyukong makaplagan He who truly seeks me shall find me Jeremiah 29.13 And number 9 He who believes in the Son you know Jesus Christ has life but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. John 3.36 
Now, ato naman kang gi paklaruhan. Ah, kini alang kani mo gihapon nga dili magtutuo. Ang imong pagtuo nga si Kristo na matay dito sa cross kini kasaysayan, right? Everybody knows it. So ako kang ginan nga kini kasaysayan nga namatay si Kristo dito sa cross. Apan kun mutuo ka nga si Kristo na matay alang kanimo dito sa cross, mao na ang kaluwasan. You see, nakita ni mo ang diferensya niya na. Now, itiwan eh, nga kita, mula ba'y lang ta, niining kalibutan na sa makausa. We only pass this world once. Now, therefore, ako kang gingnan, we should live as if it is our last. Ato lang, uh, ibutang so na una. Ato nga na una un lang. Nga kining adlaw mo ay katupusan na kung adlaw ni ang kalibutan na. That should be our attitude. Now, so, as a uh, kanang unbeliever, ikaw dili pa magtutuwa, encounter with Christ, either as manluwas or maghuhukom. Pili on ka. Kung imong dawaton sa Ginoos Kristo karon, imong tuuhan siya karon. Siya ang imong manluwas. Apan kung imong dawaton siya later on, okay? Nga dili na ka makasiguro buhi ka pa ba din. You are going to encounter with Christ as judge. Maghuhukom na siya. Now, ang imuro bang pagtagad nga ito kang ginawin sa gusto mo ay magadeterminar sa imong kaugmaon dito sa eternidad. Kay ang kaluwasan wala gayon mo sa maura ka niya ito, karun o sa pagpadayon. Salvation is faith alone in Christ alone. Ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. O ang pangutana kung unsa kadak ang yun kini nga itong pagtuo nga ito ni Kristo nga kita maluwas, no? Gamay ra ang gikinahanglan. God only needs a faith as small as a mustard seed. Yun kagamay, kagamay sa usakalisong mustasa, which later on can move mountains. Matthew 17.20, Luke 17.6. Diya sa Juan G.S. 28, so sab na kayo ngon. And I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. O, aniya, ang mga versikulo nga naga paligun gayon niya ng doktrina sa Itawag na ito o the doctrine of eternal security. Ngi mong pagkasiguro ang tod na kanas kang tunan. Roma 8.38-39. Nagaingon. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor death, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So, mauni ang mga punto sa doktrina nga akong gisay-say, gibat-bat nga na kanimo sa pagpaligon sa imong pagtuo sa kaluwasan nga gitaniyag sa Diyos. Now, karon kung mudawat ka, mutuo ka sa kaluwasan nga gitanyag, gitagana sa Diyos, alang kanimo aron ikaw dili maimpirno, kung dili ato ka sa langit ubang kaniya hangtod sa hangtod, then as a new believer, kung maupayin mong pagdawat sa kaluwasan, be reminded sa gisulti diya sa 2 Corinto 5.17, nga nagadeklarar ni ining musunod. Therefore, if any man is in Christ, ka na nagpasabot, ikaw na hiusan na kang ginong Kristo, pinagi sa imong 
pagtuo kang ginong sa Kristo ng imong manluwas. Ikaw na hiusa na kaniya. Mao nang segundo Corinto 5:17 naging on therefore if any man is in Christ, he is a new creature. Bago na siyang binuhat. The old things are passed away. Behold, new things have come. Now, niya pa yung sa ka munto sa doktrina ka kung yata ka niyo nga. Dunay duha ka matang sa mga magtutuo ni ni kalibutan na. Ang una ni ni ng grupo mao kadtong mga great believers who profit from their failures na itong itawag o winner believers. Mga mananaw. Huwag ang ikaduhang grupo, mga wakad itong mga magtutuo who are buried from their failures. Huwag ito kinigitawag sila o mga loser believers. So, great or winner believers di na sila mo lingi pas likod. Never look back to their past failures. So, they never look back. Di na sila mo lingi pa dito sa ilang kanhing ang mga kasaypanan, kapakyasan. Now, kinsa may mga ehemplo ni ini. Ehemplo sila si David, si Abraham, si Joseph. Kini sila, they never look back to their past failures. Instead, they advanced. They moved forward. Di na mo atras. Kaya abinin mo, ang Diyos hingpit. Gusto? Ang iyang plano hingpit. Ang usa lamang ka persona nga hingpit ang maka mugna og hingpit nga plano. Tungod kay siya hingpit man, ang iyang plano sa imong kinabuhi hingpit po. Gusto? So, his declared will mao nga ang tanan unta uh, masayod makakaton, makaila sa plano sa Diyos alang sa ilang kinabuhi. Especially kanimo ng paminaw ni ining maong minsahe. In what way? Pinagi sa imong pagduon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulo sa Diyos sa imong kinabuhi. Numdong ka sa itong Operation SLBA, ayaw na nakalinti. Operation S, study. L, learn. B, believe. A, apply the Word of God. Mokan na ang process. This is God's protocol nga kita magatubo diha sa grasya o kebalo kang Ginoo sa Kristo. Segundo Pindro 3.18. Now, kung ang tao, hmm, does not know God's will because tingali mo yung siya, no, I don't care. Then, God is never frustrated kung may ingon ka lang niya na. In fact, God is still glorified. Tungod ka, He is just performing His essence. Kasambot ka? Nagpadayon man lang sa pag-function ng iyang uh, essence, ang iyang kinaiya. So, mo na kung may ingon ka nga, I don't care. Okay, God is, is never frustrated. Now, ikaw na sayod na. Na magtutuo ka na ni Ginoong Kristo. Your hero is the Lord Jesus Christ. Siya ang imong bayani. At tul sa iyang pagpuyo ni kalibutan na sa una niyang pagani during his first advent, Iyang gigamit trawa ang samang mga doktrina nga gisangkap sa Diyos kanimo o kanako. Karon, kini pa mga doktrina nga itong ipangtunan. Mao ni mga doktrina ang gigamit ni Ginoon Yesu Kristo. O mao nga siya na himong mananaog. You see? Strategic victory ang iyang nadaog. Samtang din pa siya. O, of course, Uh, mauna ang gi tudlo sa pulong sa Diyos ka na ito nga maga sunod kita sa unsa 
magmainawaton kita kang Ginoong Heso Kristo. Now, so mo na ang Diyos, buot nga ikaw mahimong bayan ni Pod. Mananaog. Kay long before you were born, wa pa ka matao, wa pa ng tanan nining kalibutan na ikaw gihulma ng daan dito sa taguang kan sa imong nanay, imong tata, I mean, imong inahan, of course, before you were knitted in your mother's womb. Ang Diyos got everything ready for you. Giandaman ka na sa tanan ng imong panginahanglan. And He put every event, every person in place. Kasabot ka? Ang Diyos nagasangkap sa tanan ng mga doktrina diya sa Biblia na imong gikinahanglan. And He sees to it that makes it easy for you to get doctrine. Ngunit ang gisangkap sa Diyos ka na to. Kita ni mo ang iyong pagsangkap. Philippians 4.19, God supplies all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, timan ini, na iprinsipyo akong ihatag ni mo. Ako naman ang ihatag kanyan to, para ako lang ihapon ni Usbon. I have uh, told you this before and I will tell you again. Kining prinsipyo nga, kinahangla na itong matngunan. Learn and live, or live and learn. Kuha ni mana? Kamu nga bago pang nakadungong ni ini, bago pang nakahibalag uh, ni ini. Learn and live, or live and learn. Ang buo pa sabot, of course, ang kasabot naman ka ni ini. Sa binisaya, ito lang yapo ni binisaya on yun. Kat uni, on ya, kinabuhiya or ang lain ni ni kinabuhiya unya katuni unya na now kadtong una learn and live mo kadto ang iya ha sa dios okay iya na sa dios learn and live katuni and then kinabuhiya na kay ang iya ha tao mo ta Live and learn. Kinabuhay ka una and then later on ka na makakat on. You see? It's a matter of choice. Mahimong ka kung sa'yo mong pili o niya na. You are free to choose. Kapag di man eh. Di man eh. Yung kanunay kining balaod sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Ikaw o ikaw rin yun ang manubag sa imong gihimong desisyon. Na tingali mo yung ka, uh, gi-influence mangugusa kong higala. Okay. Gi-influence ka. Apan, kinsa may mo desider? Kinsa may mo himog desisyon? Siya ba nga nag-influence ni mo o ikaw? Ikaw man. Kasabot ka? So ikaw may manubag. Niya nang imong gihimog desisyon. So, di man nina. The law of volitional responsibility. Mo bito na mitungha ang lain na sa mga prinsipyo nga man is a product of his decision. Produktor ang tao sa iyang decision. Mo itong produktor na po silang atong unang ginikanan si Adan o ang babae nga. Mo ito ilang gihimong decision. Produktor ang yun sila sa ilang gihimong decision. Ano sa may gidangatan nila? Gipapahawa sila gi igihan sila sa Diyos. Gikas para iso kay Wana. Wana putol lang ilang relasyon nga to sa Diyos. You see? Mga to ilang tulubagon sa unsa. Desisyon sa ilang kabubuton. Tulubagon. Mga na'y balaod. The law of volitional responsibility. Huwag laing mo tubag, manubag sa imong desisyon. Ikaw ragyon. Ikaw, ikaw, you are responsible, accountable, and answerable for all the decisions that you make. Sa laing bahin, everything in God's plan for you is perfect. Hingpit, 
Kung sa may buto sa buto hingpit, huwag kulang, huwag sobra. Gusto? Perfect. Now, ang Diyos cannot forget anything. Wala. Dili siya mas kakalimot. Dili siya masayop. He cannot make a mistake. Kaya wa man na siya matuhog. Magkatawa bitaw ko niya ng ilang i-compose nga alaw ito nila. Natutulog ba kuno ang Diyos? Naku, manang ba si Pahaba? That's not good. Dili ka na mayo. Hindi uh, mayo. That is blasphemy. So, huwa matuhog ang Diyos. Hmm? He is wide awake. All the time, 24-7, 365. Di man naging ang iyang kinaiya. Hingpit ang Diyos. So, kung buot ikaw nga mahimong bayani, if you want to become a hero, then, tuuhi, sunda ang mando sa Diyos. Ni Ginoong Kristo, kung ikaw na igong makanako, tumana ang akong sugo. Obey my word. Naon sa mo niyo mong pag-obey His word, gunwa kay word of God. Kasabot ka. Kaya nga naman huwag man kay word of God. Umikan kay ikaw negatibo man. Huwag man kay gugma. Huwag man kay kainit. Huwag kay kanang tinguha. Ngamutubo. Huwag man kay gana. Huwag kay gugma. So mauna nga. Dalir dayon kag balibad kung imbitahon kag na Bible study sa maninim. Ah, wa ko'y panahon na na. Busy kayo ko. Um, kamura lang. You see? So, what kind word of God? Now, kung saan man yung pagkahiro. Now, can you afford to miss a single thing God has for you? <laughs> That's your choice, Napod. That is your choice. So, use your volition. Gamita. Kaya ka ng volisyon, hinatag rawa na sa Diyos ni mo. Hinatag na sa Diyos para ni mo, nga imong gamiton. Ipagamit na sa Diyos ni mo. You see? Now, niya ila yung pangutan na alang ka ni mo. Giyon sa man ni mo, pag ila na giyon ang Diyos sa Biblia. Now, tiba niya, na ay Kristo sa Biblia o na ay Kristo sa relihiyon. Di man din na. That's very basic. Kay, ang Kristo sa relihiyon, dili na ba makaluwas? Wa, dili na siya manluluwas. Kaya nga naman, kanang Kristo sa relihiyon, ah, ubos kini uglain nga tao, mo na ilang gituuhan. Ubos. Dili siya labaw. Dili siya labang makagagahom ang labing tinuho. Dapat, bisan pa, muklaim kaya po sila nga Diyos nga makagagahom. Apan, kanang Kristo sa relihiyon, ako kang uh, matngunan, pay matngunis pulo sa Diyos, ang Kristo sa relihiyon, dili na ang manluwas. So, timan ni, susiha, siksika, usisaha, kung nabaka niya ng Kristo sa relihiyon. Kaya ang Kristo ra sa Biblia mao ang manluluwas. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginong Isu Kristo ra. Ug siya ra ang mediator tali sa Dios ug sa tao. Siya ra ang tigpataliwala. Wa na ilang mediator na ubang As a religion, ay mediatrix, ay mediator, sa padihang, you see? So, t- susiha yung mayo. And be enlightened by God, the Holy Spirit, nga siya rama, lamang ang magtutudlo sa kamaturan. Why lain? Dili kini nagtudlo din hiya. Kini mong nadungog, ng tingog, dili. Instrumentura na siya. He is just a mouthpiece. So, Concentrate on the message, not on the messenger. Tutuki yun ang minsahe. 
and in, ask for enlightenment from God, the Holy Spirit, who is the only teacher of truth. So, how well do you know the God of the Bible now? Kakini is an important question because the better we know God, the better we will know ourselves. Now, besides, we will also experience great joy and grow up spiritually. Kung kita nagapadayon gayo, nagmalahutayon gayo sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, ang atong pagkatuon sa pagkabalaan sa Diyos is to realize our own sinfulness. to pagkamakasala. To learn His goodness is to know the wonder of His grace. Huwag ang gi laumon giyot sa iyong gugma alang ka na to. Ang iyong gugma ka na to, dili uh, ka nang mapalta. It is unsa. His faithful love nga ni ka na to. So, mauni nga, gi hagit ka. Sa pagpadayon giyot. Sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Okay, to see God's majesty is to give God uh, the honor and praise of which He is worthy. So, ano nga, kung bagalik ko ng pangunta na, do you know God? Nakailan na bang you ka sa Diyos? Do you know Him better than you did a year ago? Mona, tubaga na. Answer that to God. Kay kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Isokristo na your answer should be yes. The way to know God better is pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Sa imong pagtuon, dili lang kay kutub ra kas pagbasa. Dili kini ang uh, kapanahunan o panahon nga magbasa lang kas Biblia. Of course, I do. O oh, magkodi magusupak nga mubasa ka pan kung maura imong saligan na magbasa-basa lang ka o guha ipag uh, uh, pangita sa imong tukma nga pastor magtutudlo nga tugyanan sa Diyos nga sa autoridad then uh, you are not going no you are not going anywhere in your Christian life in your spiritual life kaya nga naman di man ang husto nga paagi sa Diyos yung mag-isunod. You see? So, mauna nga, study God's Word through a pastor teacher who has the gift to teach o who is spirit-filled uh, by God the Holy Spirit. Gapun ang yun siya sa Espiritu Santo. So, as you study God's Word with a desire to obey Him, then you will grow up makatubo ka ng imong kalag. If you don't know God, ang unag yung lakang ay imong paghimoon you should make is to establish a right relationship with Him. And saan? You do that by turning in faith. Nga to kang gino'y Jesus Christo, to uhi siya, dawata siya, ingon nga imong manuluwas. Pagduo lamang, kang Kristo lamang. The facts are clear. Very clear. Ngayon kitang tanan, mga makasasalaman, sumalas gisulti sa Roma 3.23. All have sinned and come short of the glory of God. Uh, kaya nga itong sala is uh, what keeps us from a right relationship with God and we are powerless to do anything about it. Nung sa gisulti si Piso 2.8.9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, hindi man eh. Hindi pa lang dugan kung gi kutlo. Salvation is a gift. Gasa kininga, gikan nsa. Sa Diyos, pinagi kang ginoong Iso Kristo. And it comes to us. It's a gift. 
Si Gino Jesucristo me anen nin kalimutan to die on the cross as a substitute for us. Puli sa atong rapid. Si ay mi bayad sa suhol sa atong mga sala. Wa lagi tay ikabayad. Bisan pag unsao ni mo. Wa kay ikabayad bisan gani imo mga mayong binuhatan dili makabayad. Na. Mao na nga may nung danon pag ayo ang pagtuon sa purong sa Diyos. Kikini, mauni ang itong itunan. Mauni ang unod yun sa pulong sa Diyos. Now, our responsibility is to trust in Christ. Tuuhi, si Ginoos Kristo, ingon nga yung manuluwas, right at this instant, kung huwag ka pa makadawat niya, kaya kung buhato niya mo ka na, you will have taken the first and most important step in knowing God in mong pag ila kinsa o unsang Diyos. Now, of course, ako lang lakbitan ng mga kinaiya sa Diyos kung wa ka pa maka uh, tuon ba hiniining doktrina ha? The doctrine of uh, God's attributes ang nagunag yun ni is unsa. Sovereignty. Sovereignty. Number two, righteousness. Number three, justice. Number four, love. Number five, eternal life. Number six, omnipotence. Number seven, omniscience. Number number eight, omnipresent. Number nine, immutability. And number ten, veracity. Unsa man eh? Ang naguna ni ni nga siya labaw nga makagagahom. Siya hingpit nga hostisya. Makia ngayon. Why pinalabi? Fair and just. Siya hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Why sayop? Why kuwang? His perfect righteousness. Sunod. Siya gugma. Gugma siya nga hingpit. Of course, He is the source of all legitimate love. Siya. Kaya siya gugma mismo. Huwag ganit siya magkinahanglan. Higugmaon. Butang ba? O tao ba? O sa lugar ba? Dili. Huwag na siya magkinahanglan o tumong nga higugmaon. Kaya siya ra mismo ang gugma. Sabta gina. Love. Sunod, ang kinaya sa Diyos, siya kinai, ah, kinabuhing walay katapusan. He is eternal life. He who believes in the Son has life. Mauna eternal life. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. John 3.36 Niya ikaw noong siya omnipotent. Labaw nga makagagahom sa nga tanan. Sunod, siya na sayod sa tanan. Tanan gayon. Walay butang awan niya ma hibawi. Hibawi ang nagan ni sa Diyos tanan nga wa, un, uh, wa mahitabo. Nga mahitabo unta. You see? All of this, this is part of the doctrine of uh, attributes, divine attributes. Sunod, siya hingpit nga unsa ana sa tanang dapit. He is omnipresent. Na siya sa tanang dapit, sa tanang suok, sa tibuok, universo. Why makaiskapo ka niya? Karon nga nagpaminaw ka na ang Diyos niya. Ana siya nagpadayag, nagpa unsa, patinaw ni ining tanan na itong gisugutan, bahin sa iyang kinaiya. Ano ang mga kinaiya sa Diyos nga itong ito? Ang attributes or essence? Ano sa pa? Nga siya, dili na mausab, He is the same yesterday, today, and forever. Wa siya sinugdanan, wa po'y katapusan, is the Alpha and the Omega. Ano ni ang ikasiyam? Huwag ang ika na po, siya ra ang kamaturan. Di ba nina? Only God is truth. 
kung mga tana ni mga tao mga way pagtuog Dios unsay truth he is the truth he is the life he is the way gawas kaniya there is no other way gawas kang ginoy si Kristo walay kamaturan gawas ni ginoy si Kristo wala nay agianan o dalan there is no way truth and life wa nay kinabuhi gawas sa kinabuhi na iyan ni Ginoong Kristo. Kasabot ka? Ako giniginahin, ayaroon maklaro gini mo. Tataw, kining kinaiya sa Diyos, may nung danon pag ayaw. So, mo nang atong gihisgutan. Ato nang ipadayon, ugma. Ayaw sipyat sa atong sumpay nini. Nini nga itong paghisgut, bahin sa kamatuuran sa pulong sa Diyos, na niya kita magadupot ni ini nga tungtun anang giuluhan o living the dynamic life in the devil's world. Mga niya mga puntos doktrina na ito magamit na ito magamit sa ito nga dawad lang panginabuhing kristuhanon spiritual life which is unique sophisticated fabulous life kung iyo mong kinabuhi o kini ang Diyos may maya o atong at ipadayon kining mga punto pag sa doktrina atong tunan. Dili pag mahuman, of course. Why pagkahuman yun yung pagtuon sa pulong sa Diyos? Wala pa. Sinugdanan pa lang kining nato. Wala ay hunong kining atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, nga channel. So, kanin yung mga subscribers. Just hang in there. Padayon. Mientras, nagahuwat pa kita sa pagkuha sa itong ginoong Iso Kristo. Hindi ka nilang kalimutan na. Let us pray. Amahan na mong langit noon. Nagkapasalamat kami kanimo nining dugang pagyod nga kamaturan nga mong itunan ni ini nga dawa. Inaot nga kinimahi mong panalangin sa mong kinabuhi aron kami magkapadayon ngayon sa pagkabot sa mong tumong nga mong espirituan ng pagkamtong. Salamat ni ini tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo ang mong bungtong manluluwas. Amen.